，二零一六年十一月五日凌晨，统治着亚洲最大黑色王朝之一的汉卿集团首领裴元成，突发脑梗死亡，享年六十八岁。十一月七日，汉卿集团数位高层元老被国际刑警逮捕调查。据知情人士透露，裴元成尚未选定接班人，集团陷入权力真空状态。十一月十一日，裴元成的六个儿子出手抢权，相互攻伐，汉卿集团内部硝烟弥漫，并逐渐波及汉卿集团笼罩的所有区域。至此。名震亚洲数十年的黑色王朝彻底分裂，成为近年来亚洲治安最不稳定的因素。多年来，裴元成一直想将他的黑暗触角伸进我们的家乡南瞻布岛，却从未成功。在座的各位，不妨扪心自问，为什么？因为我们警力强大，因为我们警民同心，还是因为我们警务系统天衣无缝？错，是因为在南瞻布岛上，有着比裴元成来得更凶狠、更狡猾、更黑暗的法外暴徒。啊这十年来，南岛的免签及免税政策，使我们成为了继香港、澳门之后，整个亚洲最具有吸引力的消费及旅游中心。然而，度假村和娱乐场的超级利润，也造就了巨大的灰色地带。以富商三势力为首的邱门集团，已经直接或间接的控制整个岛上所有的赌场经营，成为南岛最大的治安隐患。裴元城的亡故以及汉卿的分裂。是机会，也是凶险。失去制衡的战士里，只会更猖狂。对我们来说，却是与黑势力对抗最佳的时机。战士里在南岛广布爪牙，以锁头为首的众多洋子，掌握着秋门集团的诸多命脉。而脸谱，则是战士里的心腹王牌。此人神秘狡猾，作恶多端，是秋门中除了战士里以外最难对付的恶徒。在告诉自己他想要什么。阿姨想要什么呢？我要赚钱，我要赚好多好多的钱。如果我赚不到钱的话，就让天上的雷劈了我。阿姨你好可爱哦。这是我阿姨，叫姐姐。<笑>不好意思啊，我刚刚是不是打扰到您孩子了？不会，哦，对了，嗯，我叫唐印，我来这儿做代购，嗯，不知道怎么称呼您呢？我姓金，单名一个林。南岛不仅是我们的家园，也是我们的战场。我在这个时候启动重案组，就是要将藐视法律、草菅人命、肆意妄为的秋门集团一网打尽。为此，我愿意付出任何代价，与黑势力斗争到底。与黑势力斗争到底。码头有情况，准备行动。各位旅客，轮渡正在靠岸，请您注意安全，不要将身体的任何部位探出船舷，以免发生危险。嗨，大家好！哦，我现在呢已经正式登陆上了美丽的南瞻布岛，我给大家看一下，看到了吗？<笑>好。
好，现在我正式宣布，我将退出这不靠谱的演艺圈，从此不再踏入剧组一步。没想到在这儿还能碰上拍戏的，要不要去打个招呼？算了吧，哎，反正我已经正式退出这个行业了。好，现在呢，我们言归正传啊。本次代购之旅呢，将为您秉承全程公平、公正、公开的原则。也就是说呢，您现场啊把钱用支付宝转给我，然后我当场呢就指哪儿买哪儿。如果千万不要错过，机不可失，时不再来啊！哎呦，啊！你还有活路，何不许动？严普，你今天别想跑了。我，肉。飞，下。生命安全会有危险，大钟，这是何必呢？我这种下不了手。你不是从来没耍过人吗？要不要见警杀那个孩子试试？我去和他谈判，你们找机会抓人。记住，不管大钟还是脸谱，都要活的。是。好，咱们来点实际的。我不跟你废话，你先冷静下来，好好想想，有什么要求我们可以商量。你先把孩子放了，对嘛？警察就应该这么演嘛，无所畏惧才能帅啊，才能圈粉嘛，不是？你让他过来。抱呢，小妹妹，不要怕啊！姐姐教你怎么演戏啊。他今天是在杀你灭口，如果你转做污点证人，我们警方会负责你的安全。你闭嘴
，我们之间的事情轮不到你们警察管，放我走。啊啊！季安心啊，你们两个都别想走。保你安全，闭嘴！他说的没错，你是来杀我的，大不了他归于罪。走！救命啊！走！走！过来！大众不重要，去追脸谱，快！好，走。慢点，不跑了。
。这是遗留在现场最符合你描述的一个箱子，你看一下。你们难倒了警察，就这样保护游客了，对吧？我刚刚在那儿，我被恐恐恐怖分子杀了，怎么办啊？这个，这些啊，你要我手机赔吗？赔不赔啊？唐小姐，你没事吧？大家真的辛苦了。对于唐小姐一上岛就受到如此惊吓，我们深感抱歉。不过，请相信，这一切只是意外。南山步道是一片安静祥和的土地，我们致力于守护每一位游客的安全。嗯，我相信。长官，你的入境手续已经办理好了。哦，对了，如果这次的事情造成你财务上的损失，我会尽快处理。也请唐小姐随时和我们警方保持联系啊！什么财务呀，本来就没几个钱。嗯，有机会一起吃饭就行了。啊，好，那等您方便的时候，随时跟我联系。啊，唐小姐，小心着凉。来宾，各位朋友，各位同仁，下面我宣布，我们南岛警戒的骄傲，李永基署长成功通过了最高监察总督的考核，从今天起接任警察厅次长，全领南瞻步岛的重案调查和治安管理。来，让我们欢迎李次长，给我们讲几句。来。谢谢，谢谢各位同仁。我热爱这片土地，打击犯罪、除暴安良，是我的使命。唐映啊，你没剩饭什么花痴啊？多要点赔偿金才是正事儿。不过，那个李警官长那么帅，怎么好意思开口要钱嘛？怎么了？神秘兮兮的，没什么。哇，可可呀，你家真好看。你说我要代购多少年才能买到这样一个房子？代购？想什么呢，宝贝儿
，当然是赚钱啦。我也想好好演戏啊，可是遇见的角色不是让我露胸，就让我露腿，反正就是不露脸。想演个好的角色吧，那制片人就会说：“晚上来我房间试戏吧。”导演说我不狗血，观众又说我太浮夸，好累啊，还是当代购来的实际，对吧？你呀、啊，就当是来旅游的，吃吃喝喝，看看风景，然后。就早点回国去。那不行啊，我可是高调退却，高调，你知道吗？我已经跟所有人都说了，我微信里面什么导演、制片人、副导演什么乱七八糟，我全都删了。我不走。这样，过段时间我也回国陪你，吃香的喝辣的。但是今天，我必须要离开这里，再也不回来了。难道不适合我们？求求你了，我真的特别想当代购，你就完成我这么一个小目标，可以吗？哥哥，我求你了。好吧，就今晚一次，我帮你把本钱翻倍，你也算没白来。然后我们就离开这里。今晚，翻倍？你是要把我把我们卖了吗？你相信我吗？嗯，只要是可可的话，就算你把我卖了，老娘也是住了。我去洗澡了。最后一晚，应该不会有事儿。你下这么多啊？停止下注。大笑啊！别说话。少爷这次失手，完全是我的责任。哎，先生，你言重了。他锋芒太盛，又不肯伤人，总想兵不血刃的解决一切，哪有什么容易啊？这次啊，就算是让他长长记性吧。不过很多地方都没有找到大众的踪迹，不见了。几乎查遍了岛上所有的船坞，都没有找到那艘白艇。这下有意思了，外面的大树倒了，难道却有人想要站起来呀、啊？本来想要躲避风雨，没想到他来得更快。古往今来，有多少人在通往将帅的路上死去了？不过。阻止终归是阻止，就算是侥幸当上了将帅，又如何？只有下棋之人，才能操控全局。先生智慧啊！大钟啊，你今儿闹的哪一出啊？你就想一个人走了，把我抛下？你也知道我这个人，天生没什么志气。老爷子把夜店交给我，咱们这个事儿做大了，我怕老爷子。怕什么呀？我之前不就跟你说了吗？天塌下来我扛着。老爷子就是想调查调查你，他没什么证据。你这一跑，泥巴也成臭大粪了。你确定没人知道你为什么要走吗？我发誓，确定没有。好，我相信你，咱们是兄弟。今后的路我给你找好了，今晚你就走，钱你放心
，我随时会捎给你。够义气，你放心，不管到什么时候，我绝对不会出卖你的。汉庆那个遗孀今天上岛了，我们要不要安排人接待一下啊？金丝雀没了窝，难道还能飞上天不成？不过略尽地主之谊也是应该的，带点礼物去吧。现在大概翻倍了吧？何止翻倍呀、啊，差不多十几万吧，够你十几万。妈呀，我都没见过那么多的钱。唐，我出去接个电话，你别动，在这等我。心思去玩儿，东西在你身上吗？你他妈原地给我待好，等着我！你知道我为他付出了多少？对，包括你。我把衣服换了。这里确实挺偏僻的，还说南岛帅哥多，我也没见着几个呀。